paz do Senhor, irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 28. Vamos ler o versículo de número 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Fazer missão é anunciar Jesus. Mas fazer missão é anunciar a glória de Deus. É anunciar a glória do Pai. É anunciar o direito que o eterno tem de receber a honra e a glória que lhe são devidas. Qual foi a primeira coisa que o Senhor nos ensinou? Qual foi a primeira coisa que Jesus ensinou? A gente aprende isso na oração do Pai Nosso, lá em Mateus, no capítulo 6. Eu queria convidá-los, então, a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. E nós vamos ler o versículo de número 9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa foi, sem dúvida nenhuma, a ação mais poderosa de Jesus. A ação mais poderosa de Jesus foi a de comunicar com todas as letras, de todas as formas, a honra e a glória do Pai. Jesus Cristo passou todo o seu ministério falando da honra e da glória do Pai e falando que ao Pai eram devidas honras e glórias. O tempo todo foi isso que Jesus fez. Jesus disse que só tinha uma comida para comer que era fazer a vontade do Pai. Jesus Cristo disse que as palavras que ele, dizia, que ele dizia eram as palavras do Pai. Jesus Cristo disse que as obras que ele fazia eram as obras do Pai. Jesus Cristo disse que veio para glorificar o Pai. A grande mensagem de Jesus foi a honra e a glória devidas ao Pai. O tempo todo Jesus nos ensinou que deveríamos honrar e glorificar o Pai que o grande problema da humanidade, que o grande problema de Israel, que o grande problema de todos os povos era não dar ao Pai a honra que lhe era devida. Quando nós vamos fazer missão, nós vamos não apenas anunciar que Deus veio em Cristo Jesus para nos salvar, mas nós vamos anunciar porque é que Deus veio nos salvar, Deus veio nos salvar para que nós pudéssemos voltar à base da onde nós nunca deveríamos ter saído, qual seja a de adoradores de Deus. Nós somos salvos para dar ao Pai a honra e a glória que lhe são devidas. Então a salvação não tem o ser humano como centro, a salvação não tem o ser humano como alvo, a salvação tem a glória do Pai como centro. Nós estamos sendo salvos para que o Pai receba a honra e a glória que lhe são devidas. A salvação não tem a gente como centro, nós somos salvos para que o Pai receba a honra e a glória que lhe são devidas. Então, quando nós saímos ao campo missionário, nós saímos ao campo missionário para que o Pai receba a honra e a glória que lhe são devidas. Nós temos de nos lembrar disso. Porque é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos indo ao mundo todo avisando os seres humanos 
de que houve uma rebelião no universo, que a raça humana foi arrastada para essa rebelião, mas que o Pai está dando aos seres humanos a chance de voltar, e a chance de voltar a prestar-lhe a honra e a glória que lhe são devidas, para que os seres humanos possam estar no centro da razão da sua existência. Nós existimos para glorificar o Pai. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, você vai descobrir o que você certamente já percebeu. A Bíblia diz, no Gênesis 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. E aí, a Bíblia diz, no versículo 3, e, Deus, e disse Deus, haja luz e houve luz. E a partir daí, começa todo um processo de Deus, um processo de Deus em relação a esse planeta. O texto era, a, a terra estava sem forma e vazia. Nos três primeiros dias, Deus deu forma. Nos três dias subsequentes, Deus deu conteúdo. E a última coisa que Deus fez foi colocar a imagem dele na terra, que somos nós. Minha mãe era muito católica, ela se converteu antes de morrer, mas era muito católica. E lá em casa tinha muitos oratórios. E a minha mãe mesmo fazia oratórios, que eram os lugares de adoração. Então ela pegava às vezes uma caixinha de papelão, outras vezes ela pegava uma caixa de madeira. Enfim, aproveitava o que tinha de elementos. E aí ela ia fazer um oratório. Então a primeira coisa que ela fazia era forrar a caixinha. Ela forrava a caixinha, fosse de madeira ou de papelão, ela forrava a caixinha com panos bonitos, coloridos, etc. Depois, ela colocava dentro da caixa outro tipo de, de forração, agora cheia de, de algodão, para ficar muito fofo, muito é, estofado e tudo. E a última coisa que ela colocava na caixinha, depois de ter colocado a caixinha num lugar de destaque na nossa casa, era a imagem da, 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 da sua devoção qualquer que fosse. A história, a história da criação no Gênesis é a mesma. Deus fez a terra como um oratório para ele. No primeiros, nos primeiros três dias, Deus deu forma. A terra era sem forma e vazia. É uma coisa que não dá nem para imaginar. Porque se eu dissesse para você... Imagina uma coisa sem forma, você imagina. Você provavelmente vai imaginar aí um negócio, é, um gás, que toda hora está mudando de forma. Então, uma coisa sem forma. Se eu disser para você, imagina alguma coisa vazia, você imagina. Dá, é, imaginar vazio é mais fácil ainda. Mas se eu disser para você, imagina alguma coisa que é ao mesmo tempo sem forma e vazio, você não sabe o que fazer. está fora da nossa experiência. A gente não consegue imaginar alguma coisa que, ao mesmo tempo, não tenha nem forma nem conteúdo. Para a gente imaginar alguma coisa, ela tem de ter ou forma ou conteúdo. Não pode ser ausente das duas coisas. Não pode ser sem forma e sem conteúdo. Então, o que Deus está descrevendo aqui no Gênesis é horrível. É horrível. É uma coisa sem forma e sem conteúdo. uma coisa que não dá para imaginar. Pois então, nos primeiros três dias, Deus deu forma. E nos três dias subsequentes, Deus deu conteúdo. E no último dia, no final do sexto dia, Ele colocou a sua imagem. O que é que Deus estava construindo? Deus estava construindo um oratório. Um lugar onde Ele seria adorado. E nós éramos a imagem de Deus, 
onde Deus seria adorado e a partir do qual Deus seria adorado. Quando nós rompemos com Deus, nós tiramos de Deus a honra e a glória que lhe são devidas. Quando Jesus Cristo veio à terra, ele veio para recuperar ao Pai a honra e a glória que lhe são devidas. É por isso que nós fazemos missão. Nós fazemos missão para que o Pai receba a honra e a glória que lhe são devidas. Porque a única coisa que explica o nosso planeta é que ele foi criado como um santuário para Deus. É isso que nós temos de dizer a todos os homens de todas as raças, de todas as línguas, de todas as tribos e de todas as nações. Eles precisam saber qual é o propósito da nossa existência. O propósito da nossa existência é prestar ao Pai a honra e a glória que lhe são devidas. Todas as vezes que nós começamos um culto, nós deveríamos começar com uma declaração. Nós deveríamos fazer a seguinte declaração. Deus eterno, Senhor e Criador e Sustentador do Universo, em nome de todas as tuas criaturas, nós nos reunimos aqui para prestar ao Senhor a honra e a glória que lhe são devidas. É assim que devia começar todos os nossos cultos. A gente não se reúne para vir receber uma bênção. A gente se reúne para dar ao Pai a honra e a glória que lhe são devidas. E o Pai, como resposta à nossa adoração, nos torna bênçãos vivas. Bênçãos vivas para todos os seres humanos, bem dentro desse Espírito que nos falou o Davi sabendo ser bênçãos vivas para todos os seres humanos. Então, qual é o propósito de fazer missão? O propósito de fazer missão não é instalar uma religião. O propósito de fazer missão não é dizer que a nossa religião é melhor que qualquer outra religião. Porque nós não temos uma religião, nós temos um Deus vivo. Nós nos relacionamos com uma pessoa. Nós reconhecemos a honra e a glória devidas ao Pai. E nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo para que o Pai receba a honra e a glória que lhe são devidas. Foi isso que Jesus Cristo ensinou quando nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Esse é é o primeiro, o primeiro objetivo de Jesus, santificar o nome do Pai. E o que é santificar o nome do Pai? Santificar o nome do Pai é justamente reconhecer a honra e a glória que são devidas ao Pai. É justamente reconhecer que o Pai é único que não há outro Senhor além do grande e sublime Deus eterno, e que Ele deve receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e que só quando Ele recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor, é que as coisas estão nos seus devidos lugares. Qualquer coisa fora da vontade de Deus é disfuncional, é fora de ordem, é fora de lugar, é um absurdo. Imagine que você entrasse aqui nesse salão e você me visse com um prego na mão. E eu estou ali naquela, naquela parede azul e eu estou com um prego na mão. E aí você vê que no, na outra mão eu estou com uma jarra de vidro. E aí você diz, Ari, o que, que você vai fazer? E eu digo, eu vou pregar o prego aqui nessa parede forrada de veludo é, azul. Ah, você vai pregar um prego aí? Vou. E o que, que você está fazendo com a jarra de vidro na mão? Aí eu digo para você, eu vou usar a jarra de vidro para pregar o prego. 
eu não tenho martelo, mas eu tenho essa jarra de vidro e eu vou usar a jarra de vidro para pregar o prego na parede. O que, que você iria dizer para mim? Você dizer, meu irmão, você ficou louco. Primeiro, você não vai pregar prego nenhum com jarra de vidro. Segundo, você vai estourar a jarra de vidro e o vidro vai cortar você, você vai se ferir. E sabe Deus como é que você vai se ferir? Pois tudo que é feito contrário à vontade de Deus é como um doido pregando prego usando um jarro de vidro como martelo. Qualquer coisa fora da vontade de Deus é uma loucura. Qualquer coisa fora da vontade de Deus é um absurdo. Nós já cometemos muito absurdos na vida, mas sempre há a possibilidade de pedirmos perdão para não cometermos mais absurdos. E é para isso que nós fazemos missão, para que a humanidade pare de cometer o absurdo de não dar a honra e a glória que são devidas ao Pai. Foi isso que Jesus Cristo disse. E sabe de uma coisa? É só quando a honra... É, é, e a glória devidas ao Pai são reconhecidas, é que as coisas ficam nos seus devidos lugares. Lá em Ezequiel, capítulo 36, se você abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 36, você vai descobrir isso. Em Ezequiel, capítulo 36, está explicado o que é santificar o nome do Pai. Ou melhor, o que é que nós estamos pedindo quando nós dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É maravilhoso ver a, 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 a oração do Pai nosso, só essa frase, não vou, nem, não, vou, não, não vou me estender por toda a oração, porque nós não temos tempo para isso. Mas só essa frase já é extraordinária. Primeiro porque ela fala, ela apresenta o Senhor como Pai. Você está você tão acostumado a falar isso que você não percebe, eu e você não percebemos a dimensão disso. Mas eu me lembro de, uma, de uma, uh, um programa de, de, de TV ou de rádio que houve lá na, em Londres e eu recebi as notícias desse debate. Era um debate reunindo as três religiões monoteístas o judaísmo, o muçulmanismo e o cristianismo. E aí, muita conversa sobre o que, o que ensina um, o que ensina o outro, etc., etc. E, o, o, no final, o repórter vira para o teólogo cristão e diz, bom, temos aqui as três religiões é, que acreditam que há um só Deus, o cristianismo, o judaísmo e o, e o islamismo, as diferenças entre eles é que o judaísmo tem como fundador Moisés, o islamismo tem como fundador Maomé e o cristianismo tem como fundador Jesus de Nazaré. Essas são as, grandes, as três grandes diferenças, essas são as diferenças entre eles, mas no final das contas, todos eles falam de Deus do mesmo jeito. E aí virou para o teólogo é, protestante e disse, o senhor concorda com isso? E ele disse, não, não concordo não. Aí o, o, o repórter disse para ele, então diga uma grande diferença na forma como vocês tratam Deus da parte dos cristãos. Ele disse, nós somos os únicos que chamamos Deus de Pai. Porque só Jesus ensinou isso. Só Jesus ensinou que Deus se via como nosso Pai e aceitava ser nosso pai e estava disposto a nos aceitar de novo como filhos e isso é extraordinário o que quer dizer que Deus estava disposto a receber de novo a nossa vida comunitária com ele nossa comunhão com ele a nossa adoração a ele a nossa adoração a ele uma vez eu estava conversando com um, um, um moço e ele disse assim não, os muçulmanos, eles sabem mais do que vocês, porque eles aprendem que a relação com Deus é uma relação de submissão. E eu disse, não, meu amigo, nós sabemos mais do que eles, porque nós aprendemos que a relação com Deus é uma relação de adoração. E isso é muito mais profunda a submissão. 
A submissão pode ser apenas um ato de força. Você se submete porque alguém é mais forte do que você e impõe que você se submeta. A adoração é um ato do coração. É um profundo reconhecimento da glória de Deus. Um profundo reconhecimento da glória do Pai. Um profundo reconhecimento da honra e da glória que são devidas ao Pai. Foi isso que Jesus Cristo veio conquistar no coração humano. A profunda consciência da honra e da glória que são devidas ao Pai. É para isso que nós fazemos missão. E aí, emendando a, a, a mensagem do pastor Davi, um dos motivos pelos quais a gente não faz missão é porque a gente ainda não entendeu que o nosso papel é glorificar ao Senhor e anunciar ao mundo todo o seu direito à glória que lhe é devida. É lamentável. E é lamentável principalmente nessa igreja moderna onde todo mundo quer Deus nas suas mãos. Está todo mundo pedindo uma oração que faça Deus estar na mão dele. Como é que eu faço para torcer o braço de Deus? Como é que eu faço para fazer Deus fazer tudo o que eu quero? Todo mundo está doido por uma oração que ponha Deus na mão dele. Mas eu vou lhe dizer, a única saída para a humanidade é aprender a orar de tal maneira que a gente fique nas mãos de Deus. A única saída para a humanidade é aprender a orar de tal maneira que Deus nos tenha completamente nas suas mãos e possa fazer conosco o que é a sua boa vontade decidir. E lá em Ezequiel capítulo 36, a partir do versículo 16, nós descobrimos o que, que nós estamos pedindo quando nós pedimos santificado seja o teu nome. Nós estamos pedindo o seguinte, veio a minha palavra do Senhor, versículo 16, dizendo, Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações. Versículo 18, derramei, pois, o meu furor sobre eles. Derramei o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram da terra e por causa dos seus ídolos. Versículo 19, espalhei-os entre as nações. Foram derramados pelas terras. Eu os julguei. Versículo 20. Enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome. Versículo 21. Mas tive compaixão do meu santo nome que a casa de Israel profanou. Versículo 22. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor. Não é por amor de vós que eu faço isto a casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações. Versículo 23. Vindicarei a santidade do meu grande nome que foi proclamado entre as nações. E mais. As nações saberão que eu sou o Senhor. Diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. O que é que Deus está anunciando através de Ezequiel? Ele está anunciando o seguinte. Israel abandonou Deus virou um povo assassino, idólatra, abandonou o Senhor. O Senhor, então, tirou Israel da sua terra, porque Israel não tinha mais direito de ficar na terra. Espalhou Israel entre as nações. No lugar onde Israel foi espalhado, ao invés de eles se arrependerem, ao invés de eles se converterem, eles se tornaram piores ainda. Profanaram o nome de Deus. Se eles já estavam fazendo uma desgraça na, na sua terra, agora estavam fazendo pior na terra alheia. De modo que ao invés de serem testemunhas da glória de Deus, eles faziam as pessoas zombarem de Deus. Deus era zombado por causa deles. Aí Deus decidiu salvar o nome dele. E aí foi isso que ele disse para Ezequiel. Diga para o povo que não é por causa deles que eu vou fazer isso. É por causa do meu nome. Então isso é santificar o nome de Deus. Deus decidiu santificar o seu nome. Deus decidiu deixar claro para todas as nações que Ele é o único Deus, que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aí o que é que Deus fez para santificar o nome dEle? Continua a palavra de Deus. Versículo 23. Vindicarei a santidade do meu nome. Como que Ele vai fazer isso? 
ele começa a responder essa pergunta no versículo 24. Tornavo, tomar vos ei de, entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Opa! Deus, para santificar o nome dele, vai trazer o povo de Israel de volta para a terra que ele mandou eles embora. Deus, para santificar o nome dele, vai começar a salvar o seu povo. Olha que coisa extraordinária. O que é que Deus está comunicando para Israel? Deus está comunicando para Israel o seguinte, olha, eu não tenho nenhuma boa razão para salvar você. Eu não tenho nenhuma razão para abençoar vocês. Mas eu fiz uma coisa. E sabe o que foi que eu fiz? Eu grudei o meu nome em vocês. E eu fiz isso porque eu sabia que vocês iam me trair. Eu sabia que vocês iam me abandonar. Eu sabia que vocês iam pecar. Eu sabia que vocês iam esquecer da minha glória. Mas eu grudei o meu nome em vocês. Para que quando eu não tivesse mais nenhuma razão para salvar vocês, eu salvasse vocês por causa do meu nome. Essa é a esperança que eu tenho em relação à igreja. Todas as vezes que eu oro pela igreja, eu digo, eu sei, Senhor, que o Senhor grudou o Seu nome em nós. E que quando o Senhor não tiver mais nenhuma razão para nos salvar, o Senhor não tiver mais nenhuma razão para consertar as coisas horrendas que nós fizemos, o Senhor fará isso por causa do Seu nome. Isso é que é santificar o nome de Deus. Então Ele disse, eu vou trazer vocês de volta. Mas ele disse, vou fazer mais. Eu vou aspergir água pura sobre vocês. E vocês vão ficar purificados de todas as suas imundícias e de todos os ídolos. Eu vou livrar vocês da idolatria. Eu vou livrar vocês da sujeira que vocês agora carregam em vocês. E ele disse mais. Eu vou dar para vocês um coração novo. Eu vou pôr dentro de vocês um espírito novo. Eu vou tirar de vocês esse coração de pedra. Eu vou dar para vocês um coração de carne. Eu vou pôr o meu espírito dentro de vocês. Eu vou fazer com que vocês andem nos meus estatutos. Eu vou fazer com que vocês guardem os meus juízos e observem as minhas leis. Eu vou fazer vocês habitar na terra que eu dei aos pais de vocês. Eu vou ser o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu vou livrar vocês de todas as imundícias. Eu vou multiplicar o trigo. Eu vou fazer com que não haja mais fome no meio de vocês. Eu vou fazer com que vocês se lembrem que fui eu, por amor ao meu nome, que prosperei vocês. Olha essas nações todas desesperadas. O que é que eles não sabem? Que a única forma de ver a terra sarada é reconhecer a honra e a glória que são devidas ao Pai. Quem sabe disso? Nós! Nós sabemos disso. Então nós temos a obrigação de dizer, nós temos a obrigação de dizer para eles. Nós temos o dever de dizer para eles que tem um jeito de sarar a terra, tem um jeito de sarar os corações, tem um jeito de tirar o opróbrio da fome, o opróbrio da maldição, da corrupção, do desespero que se abate sobre essas nações no mundo todo, por uma só razão, para que o nome do Senhor seja glorificado. E só tem um jeito de mudar a história, Reconhecer a santidade de Deus. Reconhecer a honra de Deus. Prestar ao Pai a glória e a honra que lhe são devidas. É a única maneira de sarar a terra. Eu tenho me envolvido durante toda a minha vida em socorrer pessoas, em trabalhar com missão integral, em trabalhar com os pobres, em e me envolver com tudo que tem a ver com ação social, etc, etc. E foi justamente no meio de tudo isso que eu descobri o óbvio. Não vai haver cura da terra se não houver honra e glória ao nome de Deus. Não vai haver cura de terra nenhuma, de lugar nenhum, 
em situação nenhuma, em língua nenhuma, em nação nenhuma, se a honra e a glória devidas ao Pai não lhe forem reconhecidas. Só o Pai pode curar as terras. Só o Pai pode mudar corações. Só o Pai pode transformar vidas. Durante anos eu pensei, a gente pode fazer mais coisas, a gente pode se envolver, a gente pode fazer revolução, a gente pode fazer, e até que o Senhor me disse, filho, só há uma revolução possível, a santificação do nome do Pai. Só isso cura corações, só isso cura almas, só isso muda pensamentos, só isso muda vidas e histórias, só isso traz paz à terra, traz alimento aos povos e traz justiça entre as nações. É um milagre quando há justiça. É um milagre quando há consolo. É um milagre quando há cura na terra. É um milagre do Deus que reconhece que foi devidamente honrado e glorificado. E qual é a nossa função? Nós temos de ir e anunciar a todos os povos que o que está de errado com a humanidade é que a humanidade não entendeu que a terra é um santuário para Deus. A terra é um santuário para Deus. E que enquanto esse santuário não for recuperado, nós vamos padecer de todos os nossos males e do custo da nossa desobediência e da nossa recalcitrância, da nossa teimosia, da nossa loucura, porque nós não prestamos ao Pai a honra e a glória que lhe são devidas. Jesus Cristo veio o tempo todo dizendo isso, o tempo todo, e na sua última oração ele disse, Pai, eu te glorifiquei na terra. Ele veio para isso, para glorificar o Pai. É interessante como nós, até na pregação do Evangelho, nós nos tornamos idólatras. Porque nós acabamos colocando o ser humano no centro. Mas só há um centro no universo, meu irmão, minha irmã. E é o Deus eterno. Bendito seja o nome dele de eternidade em eternidade. Ele é o centro do universo. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E as coisas todas só encontram sentido nele. Tudo que estiver fora da vontade de dele, dele é disfuncional. É um absurdo. É uma loucura. Só traz o inferno e a destruição. Jesus Cristo veio à terra para recuperar a honra e a glória devidas ao Pai. Foi isso que Ele veio fazer. E Ele nos salva para isso. Você pensa que Deus salvou você para abençoar você em Cristo Jesus? Apenas? Deus salvou você para que em você reconhecendo a honra e a glória que são devidas ao Pai, Ele possa abençoar você. O centro não sou eu, o centro não é você, o centro é Deus, Criador e Sustentador do Universo. E Jesus Cristo veio à terra para recuperar a honra e a glória que são devidas ao Pai. Por isso, a oração do Pai Nosso é a oração que põe todas as coisas nos seus devidos lugares. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E essa oração põe todas as coisas nos seus devidos lugares, porque essa oração nos põe nas mãos de Deus. Nós temos de ir ao mundo todo e ensiná-los o significado da oração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa é a nossa primeira oração. E aí, 
nossas orações pelos povos, como disse o pastor Davi, serão Senhor, santifica o teu nome na Arábia Saudita de verdade, que eles reconheçam a tua glória através de Jesus Cristo, que veio à terra só e tão somente para glorificar o teu nome. É isso, irmãos. O centro não somos nós. O centro é Deus. A beleza dessa oração é que quando a gente diz Pai, a gente se aproxima de Deus e aproxima Deus de nós. Quando a gente diz nosso, a gente reconhece que a gente tem irmãos. E que a gente não está sozinho. E que a gente tem de abençoar os outros. Porque nós somos irmãos. Quando eu oro, oro por todos nós. Você sabia que você não tem autorização do pai de pedir nada para você? se você não estiver pedindo a mesma coisa para todos os irmãos? Você sabia que você não tem autorização do pai nem para pedir perdão se você não estiver pedindo para que ele perdoe todos os irmãos? É impressionante isso. Você sabia que você não pode pedir ao pai que socorra você se você não estiver pedindo para ele socorrer todos os seus irmãos? Pai Nosso. Então a palavra Nosso faz a gente se lembrar. Nós somos responsáveis uns pelos outros. E aí o Senhor continua, que estás nos céus. E que estás nos céus não quer dizer geograficamente. Quer dizer que és o Altíssimo, totalmente diferente de nós. Daí a conclusão é única. Porque és o Altíssimo, santificado seja o teu nome. Que toda a terra, que todos os povos, que todas as línguas, que todas as pessoas reconheçam a honra e a glória que lhes são devidas. Foi por isso que Jesus Cristo subiu a cruz, pelo Pai. Porque se Jesus Cristo tivesse subido a cruz por mim e por você apenas, ele seria um idólatra. Mas em nenhum momento Jesus Cristo estava fazendo outra coisa, senão adorar ao Pai. Em nenhum momento Jesus Cristo estava fazendo outra coisa, senão prestar culto ao Pai. E quando ele subiu a cruz, ele se estava se oferecendo ao Pai, para que o Pai pudesse nos perdoar e pudesse receber a honra e a glória que lhe são devidas. Nós não somos o centro. O centro é o Deus eterno, criador e sustentador do universo. E só vai haver cura para as pessoas, só vai haver cura para a terra, só vai haver cura para as nações, só vai haver o fim de toda a corrupção e de toda a injustiça quando a honra e a glória do Pai forem reconhecidas e devidamente prestadas. Que Deus nos abençoe.